身上。太难了，快看！哎，各位，快看老爷，过老爷，过老爷，真是！这日本人的口气也太大了，太欺负人了，这就是这，太张狂了，我这。好好教训教训，对对对对对，教训教训他。是啊。你看，有多少？别跑，跑，跑，跑，跑，跑！哎呀，哎呀，叫什么？哎呦哎呦呦，蝎子，蝎子去！跑跑跑跑，打打打！望远镜，就那边，你看。胆子倒不行，还真他妈有不怕死的。得了，顾老爷，湖面上有情况，你跟顾少爷到船舱里边歇会儿。好，你们要小心。哎，好的。好，嗯，咱们进去。
还是个土匪。爹，他是个孩子，已经中弹了。身份是中国人，怎能让日本人在中国的土地上耀武扬威？你没看见他挂的那副对联有多气人？对联写的什么呀？拳打四个省。那下联呢？下联写的是“脚踢又是四个省”。你说气人不气人？我让他不出无都就给我躺下。日本人也太狂了，是得好好教训教训他们。所以，我让博华从小跟我练拳，将来这个家要靠他撑着。光学文不行啊，要有点功夫，将来人家不会轻易的去欺负他。能文善武当然好，可博华行吗？我看行，将来比我强。真的？真的。瞧你那得意样。退货，退货，还是退货！大日本帝国的樱花牌蚕丝，眼看就要毁在你的手里，我看你怎么向天皇陛下交代？您是阁下，不是樱花牌蚕丝质量不好，是江南产的梅花牌蚕丝质量更好，所以才有人退货。那你也太无能了！不是我无能，是那个顾寒墨太厉害了。你连一个顾汉墨都对付不了，你这么多年的特工不是白干了？啊私场独霸无都，可是老天爷偏偏给了我一个不怕死的性格。天有不测风云，人有旦夕祸福啊！我这是想把我交代的事情写下来，省得到时候措手不及。你，你这是立遗嘱啊？你紧张什么呀？现在这个世道，恶魔纵横，防不胜防。有备无患呐、啊！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！
的今天啊，想拿走容易，想送回来可就难了啊！送回来，太君，您放心，我脑子没问题。我知道您脑子没问题，但是如果古汉某没死的话，你就该死了。那那不可能，要不我再去看看。王哥，你找死！该干嘛干嘛去。三爷奶奶，一鞠躬。三鞠躬。海默，明明是被日本人杀害的，可警察局却说查无证据。超过日本人的樱花牌蚕丝，佛针一炷香，人针一口气，此仇不报，你们就不是顾氏家族的后代，都从雕花楼滚出去！听见了没有？听见了。就是想让我们江南私厂群龙无首，不攻自破。哼，他们做梦！我顾氏人丁兴旺，我有三个儿子，还怕无人接班吗？大伙都听好了，遵照汉末的遗旨，如他遇害，从他遇害这日起，江南私厂就交由裘鹤林来管理。他是老太爷生前最器重的义子，汉末能搞好的，裘鹤林也一定能搞好。夫人，请放心，雕花楼就是我的家，江南厂就是我的命。我裘鹤林的一切都是顾家给的，我的一切也都是顾家的。只要我活着，梅花永远不会输给樱花。死了也不怕，我们还有三兄弟呢。住口！有你这么说话的吗，夫人？博华说的好啊，有志气、啊，你应该高兴才是。咱们就是要把梅花牌蚕丝，永远做成世界上最好的，也算不辜负我当年慈禧太后御赐玉蚕三宝的恩典了。是啊，要是斗不过日本人，我永远不踏进雕花楼。严重了，严重了，你是老太爷最看重的义子。对你和对汉末都是一样的，你们一同去日本留学，一起回厂，一起给你们娶媳妇儿。雕花楼就是你永远离不开的家。这样，明天你就上任，按照顾家的老规矩，明晨九时，祭拜玉蚕三宝。是，祭拜玉蚕三宝。祭拜玉蚕三宝。老佛爷恩赐的玉蚕三宝，轻易是不让人看的。今天贺林，你可以上前一看这可是一件稀世珍宝啊！在他爷爷爷爷的手里，就生产了世界上最好的蚕丝。皇上的龙袍，老佛爷的里外行头，都是用顾家生产的梅花牌蚕丝制造，生得老佛爷的赏识。
老佛爷一高兴，就把他最喜欢的玉蚕三宝赐给了顾家。顾家得了玉赐的玉蚕三宝后，更是锦上添花，丝的质量越来越好。生产上要是遇到难事，只要叩拜玉蚕三宝，难事就会立即消除。贺林啊，你也真心诚意的叩拜玉蚕三宝，求他保佑你。贺林啊，你和汉末情同手足，亲如兄弟。江南厂交给你，我放心。夫人放心，我一定让汉末兄含笑于九泉。好，这就好。上海回来了。哎，对了，你怎么又乱花钱啊？谁不知道你们顾家大少爷家规甚严，一个月才有一担的零花钱，你又乱花钱。这次不一样，它意义重大。这什么呀？虽然这枚戒指只花了两块大洋，但它是我送给你的订婚戒指，喜欢吗？不喜欢，才怪呢。你怎么？是不是真的嫌这枚戒指太便宜？你放心，我是顾家的大公子，总有一天这顾家由我说了算。到那个时候，你想要什么样的戒指，那还不是一句话的事儿。你想到哪儿去了？我早就跟你说过，只要我们两个能在一起，就算是男耕女织也会其乐融融。我是担心。担心你们顾家不能接受一个重教书教的后代做儿媳妇。又糊涂了！你现在不是在开咖啡厅吗？自己当老板，那也是经商啊。人言可畏，而且你们顾家把面子看得比命还重。你又是长子，万一……别说了，都民国了，婚姻自由，恋爱自由，谁也无权干涉。你呀，太单纯了。你呀，太多心了。跟我说说，你喜欢什么样的婚礼？其实很简单，一块床板，两个枕头足矣。哎，你看，好美的雪。你知道吗？我们俩就像这雪花中的两朵，又洁白
又纯净，形影相随，不离不弃。就算是落在地上，也会融化在一起。笑笑，你知道吗？你就像雪花一样，这么美。顾寒墨都死了七年多了，江南场还是那么红火。你告诉我，还要多久，樱花才能超过梅花？可能您不知道，那个秋鹤林。顾寒墨还要厉害，厉害个屁！当年在日本留学，他和我是同学，我还不知道他，切，书呆子一个，成不了大师。这个书呆子很不一般，他已经研究出一色一体蚕丝。嗯，我用了很多办法想套他一点话，可是他软硬不吃，对顾家是忠心耿耿。哦，他还有这点出息。他有个儿子叫裘坚成，打小就是个混混。他办的那些损失，能把死人气活了。你要想尽办法，先把他那个儿子拉过来，再收买老子，搞垮江南厂就容易啦。中国有句俗话。叫有钱能让瞎子都认到，这是后话。这次印度的拉达来，你要千方百计把他搞定。印度这个大市场，我们可再也不能输了。如果搞不定他，我就杀了他。笨蛋，愚蠢。客官，您的菜来啦！哎，小二，上酒啊，赶快上酒，拿最好的酒啊！哎哎哎哎，要喝你自己喝啊，我可不喝。经常在外边喝酒，让我妈知道了，肯定得罚我挨板子。废话，你别老跟我装模作样了。这这这这这，我上回你赌输给我那三十块大洋，你赶快还给我，要不然我，我我我我我找找你娘去！别呀、啊，从小到大你没少占我便宜，你等我熬过这阵子，啊？行行行行行，我陪你喝酒还不行吗？那差不多。哎，上最好的酒，店小二，快点，上酒。啥、啊？哎哎哎！你干什么呢？我请小日本切老酒。哎哎哎哎！老哥，什么？我威胁盯着我们的女人看。一团那美哇，一团那么多那米路卡托卡，安娜塔奇尼卡克南达。我尼克里罗瓦克加纳伊，我瓦伊拉诺加尼马达嘛，我们手机都带哟，大哥，你下来。行了行了行了。你别仗着你喝了两杯猫尿，你就胆大包天。这帮日本浪人不好惹。我裘英雄打抱不平，那也是三天一打，五天一抱，怎么着？谁谁怕谁？哎哎，谁怕谁？哎呦啊！哎呀
就成狗熊了吧？啊！好汉饶命，好汉饶命！但今天我没活动开，脚崴了。哎，英雄，我行不更，没坐不改姓，老子就叫裘千成。有种咱们改天，你敢不敢？改天一对一，咱们找个场子，好好练练。嗯，真的。哦，你原来就是江南市场邱先生的公子啊。哎，今天这是我的事啊，好汉做事好汉当，你们可别去找我爹的麻烦。哦，秋桑，秋桑啊，秋桑，这叫不打不相识，无巧不成书。哎，你知道吗？你的父亲和我们赶村领事，在日本是同班同学啊。好像听说过。怎么样？我们出去喝一杯啊？喝酒、啊？我告诉你，要论打架，今天可能我不是你的对手；要论喝酒，嘿，我仇家仇，怕怕我喝不死你。好，我们可以再试试，再试试。是，好，话说明白，不喝你们日本的什么清酒。就喝我们的高粱烧。哟，西哟西，秋桑，你真是一个很痛快的人，怎么可以找一个地方？
爹呀、啊！他杀死他爹呀、啊！大圣，来人呐！怎么会救救我爹呀、啊！来人呐！爹！快快快快快快！快快快自己手艺不高嘛，这人民也能开玩笑吗？那你说怎么办？那还能怎么办？走啊！我们要走了，他们怎么办？大哥，不不走我们怎么办啊？就是，还傻着干什么？快走啊，走啊的，哎，走啊！二姐，快点快点，好好干活。拉达先生。雷锋市场的抽丝技术是世界一流的，啊？那请问你们的三件轴丝颤度是多少？九五零，还不错。那拉达先生，可不可以给我们明确的意向？我们这就，这就可以去签下合同啊。拉达先生，合同不着急签，我还得去别的地方比较一下。俗话说，货比三家嘛。这还有什么好比的？我们瑞丰的东西就是最好的。你们能接受的报价是多少？还有，你们是不是打算去跟江南市场谈？嗯。对不起，五个封稿。老大先生，老大先生对不起，何老先生，都怪我教子无方。逆子伤人虽不是故意，但一命抵一命，乃天经地义。儿子，我给你绑来了，刀我也带来了，你可以一刀杀了他，以告慰你父亲的在天之灵。这是孝举，我绝不会怪你。当然，如果你能念他，杀人。并不是故意的，能饶他不死，这是义举。我们顾家对你感恩不尽。妈，救我呀！妈，救我呀！
救中国，惨死的历史都是源远流长啊！两国合作，前景广阔。是啊，我十分有幸，在你们江南市场找到这样的一场 S 级市，幺幺五八控制室，一项了不起的成绩。我们之所以能做出这样的生丝，主要是得益于吴都的地理环境，尤其是太湖边上的桑叶，叶大而肥，可以说是世界上最好的桑叶。蚕吃了这样的桑叶，才能吐出最好的丝啊！有道理，有道理。我们聊的就是最好的桑丝。拉拉先生可以多跑几家市场，看看有没有比我们更好的产品。你就不怕别人见了你的身影？不怕。我们中国有句俗话叫“酒香不怕巷子深”<笑>。看来拉达先生对中国是颇有了解呀、啊。走，我带你看看我们的工艺流程。这就是贵国赫赫有名的一级吗？拉达先生果然很有眼光。这位就是我们日本京都一流的一级。我们大日本帝国文化艺术源远流长，合作愉快。客气客气。拉达先生，关于我们的合作啊？哎，请点，我们遮挡风花雪月。不等公事。啊，好，那我们喝酒。弄得怎么样？弄得怎么样？阿克萨，你又是哪里哪里去的呀？大哥，这里是什么地方？这里胡闹，滚！日本人也太不像话了，生意场上斗不过，就暗地里动刀动枪的
，这样下去，早晚要出人命的。都说商场似战场，我看，商场就是战场。既然是战场，那就得想办法招兵买马。招兵买马，真的要和他们打吗？那倒也不是，可也不能老这样下去，至少得让日本人知道，我们江南厂不是随便可以欺负的。那除非要有靠山，可一时半会儿上哪去找靠山呢？哎，我倒想起一件事儿来了。前几天我陪冯司令的三姨太搓麻将，你说的是那个陈防司令草包冯不发？哎，对对对，就是他。听三姨太说呀，司令前两天收了一个干女儿，他不放心。想找个门户相当的人家，把那个干女儿给嫁出去。要是博华能娶她，这不就有靠山了吗？你是说让我和他成亲家？这，你还看不起人家呢？人家呀，可是有枪有炮的城防司令。真要跟他结了亲啊，那日本人呢、啊、就会怕你三分。嫂子哎。顾府家大业大，眼红的嘴馋的不少，加上日本人又明目张胆的想动用武力吞掉江南厂，不找个有分量的靠山，能撑得住吗？可就不知道那个干女儿人品怎么样，干净不干净？你要是不放心啊，我先安排你和三姨太见个面，有什么不放心的，你当面问清楚，你看怎么样？行啊，那我去了啊，麻烦你了。三姨太急着给姚小姐找婆家，肯定是有原因的吧？我想听听您说实话。我可以对天发誓，姚小姐现在可是一干二净的姑娘，日子长了。恐怕就难说了，所以啊，我急着把她给嫁出去。一来呢，是让她有个姑娘身子；二来呢，也不用我提心吊胆的过日子。您说是吗？三姨太说的，我信，我信。好，只要您信啊，我就把我知道的都告诉你。报告司令。他娘病故了，我只能将他接过来，请批准我将他留在身边。他奶奶的，你不知道军中不能带女眷的规定吗？嗯、姚副官，看在你跟我多年的份上，就让他留下吧。多谢司令。一个小女孩留在军中总不会不妥。就让他留在本府吧，跟三姨太做个伴儿，也好有个照应。是，多谢司令你要是把我杀了，你父亲也会被枪毙的。嗨，把枪放下，就当什么事也没发生。我杀不了你这个混蛋，我死在你面前总行了吗？他奶奶的，你怎么这么难缠呢？快把枪放下！
就给我跑了！知道你不敢好上，开门！放不放？开门！治愈呢，真是难得一见的好姑娘。要是家里没那只馋猫在，我还真舍不得它呢。是啊，何伯华啊，真是天生的一对儿啊。我想先见见这个姑娘。行啊，我来安排少爷，你来了！你怎么又抽上了？哎呦，这是最后一次，这这回啊，可真是最后一次了。哈哈哈我出去溜溜啊。可我也没地方去呀、啊。哎呦，谢二少爷，谢二少爷啊！你们玩啊！你们玩的啊！哎呀，放开！放开我！怎么了？哎呀，你什么时候把我接到雕花楼里去住啊？我不是跟你说过吗？我是我们家老二，那得等老大结了婚再说嘛！你急什么？那你家老大要是当和尚，你就不娶媳妇儿了？那还得等他进了庙、剃了光头再说呀！哎呀，快点，快点！哎呀，都等不及了，我还要回去呢。二弟只不过犯了点小错，何苦要动用家法呢？顾家是个大族，只有严格遵守祖训，才能真正在社会上立足。小叔，婶儿，妈，还不给我跪下！为为什么呀？你这个不让人省心的东西，犯了家法，你知道吗？怎么了？我就犯家法了。让你到私厂做事，你不好好干，最近还三番五次的偷家里的东西出去卖，这是小事吗？我就不明白了，你又没有家小，要那么多钱干什么？你哥哥、你弟弟每个月的零花钱都花不完，可你呢，没几天就用完了，竟敢还偷家里的东西出去卖，这还得了？哎，大家评评理。我把自己房间的东西拿出去当了，这也算偷啊？大哥，是不是你又在妈面前告我的状？小心我跟你没完啊！你不认错，家法伺候。是。哎哎，等会儿，等会儿，我到底错在哪儿啊？请母亲明示啊！族规的第七条和第十条写的是什么？勿勿正业。杜杜协峰，你给我解释一下，什么叫杜协峰？伯法，你是当哥哥的，你替他说吧。杜协峰就是进骗、进赌、进嫖、进偷盗，还有……行了，仲华，你知错吗？给我打！哎，妈，真打呀！我当大哥的就是责任，要打就打我吧。二弟已经有悔改之意了。
，西服拿了吗？妈，您找我？哎，好久没到妈屋里来了，来坐下。妈，最近一段时间实在太忙，没过来看您，您生我气了吧？你忙的是正事儿，妈高兴还来不及呢，不像你那两个弟弟，整天不务正业。博华，你最近跟裘叔干的怎么样？挺好啊。如果裘叔不干了，把厂交给你，你能干好吗？能做好，而且。会干得更好，就这么自信啊？九叔这几年干的确实不错，但他保守，满足于现状，除了三 A 级蚕丝就满足了，就不想继续开发新产品了。这哪行啊？应该继续研发四 A 级、五 A 级，让日本人啊永远都赶不上。只有这样，企业才能继续发展。靠吃老本，早晚会被淘汰的。你真是成熟了。有这雄心壮志，妈就放心了。博华，你也到成家立业的年龄了，我说还是先成家后立业吧，娶个好媳妇儿，就万事如意了。怎么了？好像不高兴了，是不是有什么心事儿啊？没有，可能是昨晚没睡好吧，头有点晕。为什么头晕了？想你呗。你还没有学会撒谎，是不是我们两个的事情让你遇到难处了？没有。真的没有。前两天我妈还跟我说，要我早点结婚。她说男子汉要先成家后立业。那，你把我们两个的事情跟你家里人说了吗？嗯，没有。原来是这样。你别多想啊，我本来是要说的，可是最近一段时间我弟弟仲华出了点事情。弄得全府上下不得安宁，我觉得这个时候说，实际不太合适。那你就别再闷闷不乐了。只要我们彼此把对方系在心里，哪
定会帮我们的。是。向人前敢言，自心中祷告天，情意结，每日空相见。天，甚时节，成因绝。别这么悲观嘛，你要相信有情人终成眷属。姚小姐啊，比我想象的还要好。你这大媒人，我该好好谢谢。没说的，到时候请你吃十八只大蹄膀。满意就好，满意就好。这十八只蹄膀啊，就免了，抓紧送聘礼吧。已经跟三姨太商量好了，过两三天啊就把聘礼送过去。那天啊，还得再麻烦你呢。嗨，这是大侄子的事儿，我就是跑断腿啊，我也乐意。这姚之韵配我们家顾伯华，可真称得上是天仙配呀、啊！是啊，是啊，那就好好准备准备，在雕花楼里给他们俩准备一个拧髻剃啊！<笑>说的多好啊！对，给他们造一个人间天堂。对对对，来来来！奶奶的，你急什么把我干女儿嫁出去啊？难道我一个城防司令连个干女儿都养活不起吗？他可是顾家大少爷，雕花楼的老板，这么好的亲事上哪找去？过了这村可就没这店儿了。雕花楼有什么了不起的？老子不稀罕，老子还有炮楼呢。这男大当婚，女大当嫁，顺理成章的事儿，您气什么呀？老子好不容易贪奶奶的那个，却白白便宜这小子，能不冤吗？干女儿出嫁，你冤什么呀？老子我还没有那个。姓冯的，我告诉你，你想要老娘好好的伺候，你就别吃着嘴里的，看着碗里的，还想着锅里的，否则从今儿起，你就休想动老娘一根手指头。奶奶奶，这不是要我的命吗？哦，雕花楼裘夫人求见。快有请。是。裘夫人，请。受顾夫人之托，向冯司令和三姨太请安、啊。这个是不的，裘夫人快请坐。哎，好坐，上茶。<笑>司令，三姨太，今天登门是专程为顾伯华少爷和姚之韵小姐的婚事送礼金来的，请司令和三姨太过目啊。裘夫人，您辛苦了。不会。笑纳了这十根金条，那冯家和顾家就是亲家了，就是一家人呐！啊，你是收还是不收啊？不收，我就让人退回去。你傻啊？这是金条，他奶奶又不是油条，收下，收下。奶奶，我又干了啊！小叔，我给你买上。不用多谢了，真多谢了。哎，今天是博华大侄子生日，就说高兴，高兴，你高兴我就多喝了两杯，没事。没事，没没没醉，没醉，不不不没，没醉，我真没醉。嗯，呃不不，这不是我该坐的地方，我没醉。哎呀，今天啊，您非得坐这儿。嗯，请您坐这儿，自有坐的道理。什么道理？你们三个过来。
给你们求叔跪下。我，我夫人，你这是干什么？夫人，你这是干什么？使不得，使不得。您坐下。万万使不得。您坐下。我让他们跪，自有跪的道理。跪下。你们三个都给我听好了。自从你们爸被日本人杀害后，江南丝厂、雕花楼就全都由你们裘叔一个人撑着。梅花牌蚕丝以更好的质量压倒了樱花牌，裘叔是一等大功臣。夫人，你过奖了，过奖了。他把自己的全部心血都奉献给了江南厂，奉献给了顾家。你们是顾家的后代。应该把求叔的恩情牢牢地铭记在心。从今往后，你们要把求叔当亲爸一样孝顺，为他养老送终。听见了没有？听见了。你们三兄弟代表全家，向求叔磕三个响头吧。使不得，使不得。足矣！你们顾家如此待我，我我我求谋今生足矣。今天大家都在，我向大家宣布一件事：汉末遇害时，我宣读了他遗书的上半部分；今天，我宣读他遗书的下半部分。戴伯华，民国二十四年生日之时，江南丝厂就交由他掌管，请贺林大力协助，望全家共同努力，让我在天堂笑迎梅花盛开。是莫沙驴。莫杀驴，莫杀驴。哎，叔叔。险恶，人心微微呀、啊！你千万要想开点儿，不愁吃不愁穿，落得个清闲有什么不好啊？你呀、啊，妇人之见。你应该清楚，再清再好，你毕竟不是顾家的血脉呀、啊。老太爷临终之前有交代，不许顾家后人对我另眼相看。我已经把我自己完全融进顾家了，他们没理由这么对待我，这太不公平了。你还真想让顾家的这份家业传给你姓裘的，供你吃，供你穿，还答应给你养老送终，知足吧？说的屁话！我是白吃白喝吗？我这些年给顾家挣的钱，要是咱们两个用，那八辈子都用不完。真的，可现在他们开始咬我了，伯华。把它打开看看吧。
从今天起，顾家大业就要交给你了。江南厂的发展，这可是一副千斤重担啊！你一定要挺起腰板，把它挑起来。日本人早就想并吞江南厂，吃掉我们梅花牌。你爸没有输给他们，你求叔没有输给他们，你也一定不能输给他们。妈有件事想跟你说。妈，您说，我听着。妈呀，想给你娶个媳妇儿。妈，别不好意思，你爸十七岁就娶了我，你还算晚的呢。妈，妈想啊，先把你的婚事办了，再把仲华、淑华的婚事也抓紧办了，我就没什么可以操心的了。妈。其实有好几次想开口跟你说，我都没好意思。用不着你开口，妈早就惦记这事儿了。我们是大户人家，得找个门当户对的。所以啊，你的婚事就拖到了今天。妈，你什么意思？给你说了门亲事，就是城防司令的干女儿，又漂亮又贤惠，你见了会喜欢的。不，妈。我不会喜欢的，我一定不会喜欢的。那是你没见着，见着了，你一定会喜欢的。妈，我不用见，她就是下凡的仙女，我也不会喜欢的。为什么？是因为那个草包司令吗？妈，儿子什么事儿都听你的，但唯独这婚姻大事，你就让儿子自己做主吧。儿子已经有了喜欢的人。我根本就不会去喜欢一个我不了解的女人，妈，我求你了。我这一辈子，也许只有这一个要求，您就答应我吧。你，你什么时候在外面有女人了？她是我大学同学，我们相爱已经三年了。本来打算跟你商量，我们准备今年结婚。儿子呀，你是顾家的老大。顾氏家族的未来，你的婚姻啊，不单纯是男女相爱、生儿育女，你得考虑到雕花楼的兴衰、江南厂的成败啊。这，这跟我娶老婆有什么关系啊？日本人早就对江南厂垂涎三尺了。你爸因为不服气，招到了他们的毒手。他们现在对你求叔，也是百般威胁、利诱，使用了各种手段。至今尚未死心，他们也不会死心的。他们会制造各种麻烦，并通和搞垮江南厂。一旦他们的阴谋得逞，江南厂垮了，我们顾氏家族也就完了。所以啊，必须得找个靠山，能跟日本人抗衡。现在这靠山找到了，就是城防司令冯步芳。儿子呀，为了江南厂，为了顾氏家族的未来。你必须得娶冯司令的女儿为妻，这是你不可推卸的责任啊！妈，你考虑过我的幸福，考虑过我的感受吗？妈当然考虑过了，我还亲自去见过那姑娘，跟她说过话。她呀，跟你真是很般配。妈还给冯司令送了彩礼呢。什么？妈，你，你都下聘礼了？妈。你赶快去把这聘礼收回来，反正这门婚事我坚决不同意。王华，夏夜初八，是不急了点儿？这可是徐半仙挑的黄道吉日，这松鹤楼也包下来了，楼上楼下一共三十八桌。我不跟你说了吗？最起码要五十桌，哪有这么多人呢？倒是没有人来，多难看。凡是下请柬的，都得来。谁他妈要不来，老子派兵去抓。哦，顾府顾大少爷取件。哟，这仙女去上门了。<笑>还有比我更着急的，让他等着。是，老子要看看，看他急成什么样。走。你小子不懂事，来了也不向岳父大人请安。实在对不起，我顾伯华只是个普通百姓，实在不敢高攀司令这大户人家。我来是想跟你商量，能不能把礼金
退款我家。什么？退礼金？退婚？你妈知道吗？那那是我的事不用麻烦他老人家。退婚？哈哈哈哈哈！太好了，小子，你他奶奶的给我听好了，我干女儿，我还真舍不得嫁出去。退婚可以，礼金是不退的。只要司令同意退这门婚事，那十根金条不要也罢，就算给小姐做嫁妆吧。啊、告辞。站住！还有什么事？你回去跟你娘说，我一个城隍司令，丢不起这个脸，让他准备十根金条，赔偿我女儿的名誉损失。要是少一根，老子一把火烧了电话楼。林司令，晚辈。祈求你放过我一马，退婚之事实处无奈，与令爱毫无关系。只是因为晚辈早已另有所爱，并已定下誓言，非他莫娶，相守终身。所以，<笑>你真是个书呆子，这事太他妈好办了，两个一起娶吧。那可得先说清楚，谁是正房，谁是二房。这有什么难的？先商量吧，商量不好就抓阄。谁是正房，全他奶奶凭手气。简直胡说八道！哎，他怎么走了？同不同意抓阄？还没说呢。他说了。同意了。他说啊，你胡说八道。哎，老子想给他来点公平的。他奶奶的不识抬举。来人呐，到，去电话楼。是。怎么了，慌里慌张的？夫人，冯不方带着兵来了，好像要出事情。会出什么事儿啊？我出去看看。哎，呀，冯司令来了，请屋里坐。他奶奶的，我不去你屋里坐，你把你大儿子给我叫出来，让他给我说清楚。要是不说清楚，我一把火把雕花楼烧了。您这发的是哪门子火呀？下个月你我就成亲家了，都已经是冤家了，还亲个屁！这话从何说起啊？你儿子已经跑到我家去闹了，他奶奶呢？说要退婚。谁奶奶要退婚啊？他奶奶早就去世了。哎呀，不是他奶奶，是他要退婚。啊？这个事儿，这孩子真是昏了头。哎，冯司令啊，这事儿由不得他。我们顾家自古以来都是父母之命、媒妁之言、门当户对，他那是胡说八道。冯司令、啊，有话咱们进屋慢慢说吧。他奶奶的，就在这儿，把话说清楚。亲家，这可是您的不是了。您在这儿大呼小叫的，知道的，认为你是为了儿女的婚事着急；不知道的，还以为我们家出了土匪盗贼。让您在这儿舞枪弄棒的。太不成体统了吧！说的也是啊，他奶奶的，进就进。这个顾国华呀，要是我的手下，我早打他二十几棍，看他服不服。是，冯司令，请。你来了，怎么了？你，你这是什么意思？过去我们俩都活在梦里，是那么幸福，那么浪漫。可是老天不长眼，非要拆散我们，我们抗不过命。小小，小小，你听我跟你解释啊！你不用解释，我心里都很清楚。你们顾家让你去姚志运，是为了找一个靠山，这样才能保护江南厂和顾家的老老小小。这是大事，我怎么可能还在做梦呢？我的梦都被现实给撕碎了
你妈是对的，顾家如果没有靠山，是斗不过日本人的。他是怕你走你父亲的老路。可是我不怕，在商场跟情场上，我只相信八个字：不离不弃，永不言败。冯司令啊，您就把心啊放在肚子里。这门亲事是铁板钉钉，谁也动摇不了的。姚小姐这个媳妇儿，我是娶定了。下月初八，大红花轿一定到您府上去接新娘。要是你儿子跟人私奔了，你把我干女儿接来，让他守空房啊！司令啊，我有三个儿子，我能让您干女儿守空房吗？你的意思，老大不要给老二。老二不要给老三，你把我女儿当成猪头肉了，谁都可以咬一口啊！哎呀，冯司令，看您想哪去了？我的意思是啊，这个姚小姐是我相中的，我中意，我喜欢。不管儿子怎么想，到时候我一定让她服服帖帖，高高兴兴。下月初八，到您府上去把新娘子接过来。要是不来呢？一定来。奶奶的，我说要是不来呢？那我就从雕花楼爬到您府上，给您登门谢罪。你也不用爬，到时候你给我十根金条。十根？<笑>好，我给。你真够意思，够爽快。<笑>我喜欢，我喜欢。<笑>真心希望我们俩的爱能像太湖一样，浓情而纯美。可是我担心你母亲不能放了你，还有那个草包司令，你不会饶了吗？他们肯定不会放过我的。我想好了，我们离开这去上海，等结婚生了孩子，我们再回来。到那个时候，木已成舟，米已成饭，他们也奈何不了我了。那江南城怎么办？有求叔呢，这次没让他干，他很有情绪，他巴不得我走呢。你真的想清楚了，我放弃这里的一切，带我去上海。你还要我再发誓吗？你不再慎重的考虑考虑了吗？这么跟你说吧，哪怕天崩地裂，我的决心也不会变；哪怕对不起世界上所有的人，我也绝不会对不起你。别再说了。不管两个人相爱是长是短，只要这个女人动了心，动了情，这个人就会在她心里深深的扎下根，永不消失。我永远是老大。我回家再跟我妈谈最后一次，谈不通，我们后天就走，明天一早。博华，在妈心中，你是最懂事、最听话的，也是最明事理、最孝顺的。该说的我说了，该讲的也讲了。作为长子。你是顾家的未来，顾家的希望。你肩上担着顾氏家族兴衰成败的担子，这可是你不可推卸的责任和义务啊！妈告诉你，这担子挑得起也得挑，挑不起也得挑，别无选择。和冯司令接亲，是保护我们江南厂最有效的办法。这可是天赐良缘，也是玉蚕三宝显灵的结果。机不可失啊，儿子，就算妈求你了，你答应了吧？啊？你这是干什么？妈，原谅孩儿不孝，我一辈子别无所求，只求能得到自己真心所爱。孩儿心里清楚，失去了爱，就等于失去了生命，就如同行尸走肉。恕孩儿难以从容。你，你活着就是为了一个女人，你就这么点出息啊？
计划你别对我说，去对你爸讲，啊，对你爸说。对着你爸，对着日本人杀害你爸的手枪，你说，你该怎么办？